வெக்கேஷன் நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற வேலையிலேருந்து ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணி நம்ம மைண்டை எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கிறது தான் இந்த வெக்கேஷன் அந்த வகையில் இந்த யூடியூப் சேனல் வீடியோஸ் பண்ணுறதே எனக்கு என் ஆஃபீஸ் வேலையிலேருந்து ஒரு வெக்கேஷன் ஆனால் இந்த எபிசோட் அந்த வெக்கேஷனுக்கும் ஒரு வெக்கேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் வெக்கேஷன்னு எங்கேயும் போக முடியல சரி அட்லீஸ்ட் வெக்கேஷன் போன வீடியோவையாவது ப்ராசஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த வீடியோ இது நாங்கள் போன கிறிஸ்மஸ் டைமில் காஸ்டாரிக்கா போன ட்ரிப்போட கிளிப்ஸ் ஹோப் யூ என்ஜாய் இட் காஸ்டாரிக்காங்கிறது சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் நிக்காராகுவாக்கும் பேனமாக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன நாடு இங்கே என்ன விசேஷம்னா யூஎஸ் மாதிரி இல்லாமல் இந்தியா மாதிரிப்பட்ட ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் உள்ள நாடு அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற சக்க பழத்தில் இருந்து சப்போட்டா பழம் வர இங்கே கிடைக்கும் கேரளாவே இன்னும் பச்சை பசையில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான இடம் தான் இந்த காஸ்டாரிக்கா நாங்கள் சிகாகோவில் இருந்து காஸ்டாரிக்காவோட கேபிட்டல் சான் ஹோசேக்கு ஃப்ளைட்டில் போனோம் த்ரீ டேஸ் லா ஃபார்ட்டுனால டூ டேஸ் மோன்டவர் டேல அப்புறம் த்ரீ டேஸ் மேனுவல் அன்டோனியாவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் எங்கள் பிளான் சான் ஹோசேவில் ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆன உடனே ஒரு ரெண்டல் கார் எடுத்துகிட்டு லா ஃபார்ச்சுனாவுக்கு போயிட்டோம் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணி இருந்த வீட்டுக்கு பின்புறம் செம கார்டன் ஏர்லி மார்னிங் சிக்ஸ் டு செவன் தேர்ட்டியில் எக்கச்சக்கமான பேர்ட்ஸ் கலர் கலராக இங்கே இருந்த மூணு நாளும் நான் டெய்லி மார்னிங் காஃபியோடு இங்கே வந்து உட்காந்து பேர்ட் வாட்சிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்ம கல்கிக்கு பேர்ட் வாட்சிங் விட இங்க உட்காந்து காமிக் புக் படிக்கிறதுதான் சொல்லிட்டாரு எங்கப்பா வல்கேனோ அப்படிங்கிற மாதிரி வெறும் ஃபாக் தான் இருந்துச்சு இப்படி தெரிய வேண்டிய வல்கேனோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு சரி இந்த ஃபாகுக்கு பின்னாடி வல்கேனோ இருக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிவிட்டு ஹைக்கிங் ஆரம்பிப்போம்னு வி ஸ்டார்ட் வல்கேனோ வியூ டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாலும் இந்த ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஹைக் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணலை நல்ல கிரீனிஷாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு காஸ்டாரிக்காவில் ரெண்டே சீசன் தான் மழை சீசன் ஒன்று மழை இல்லாத சீசன் ஒன்று இந்த மழை இல்லாத சீசன்லையும் எப்போ வேணால் மழையை எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் காஸ்டாரிக்கா போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெயின் கோட்டை கையில் வச்சுக்கோங்க பல வருஷத்துக்கு முன்னால் வல்கனோவில் இருந்து வெளியே வந்த லாவா இப்போ இப்படி பிளாக் ராக்காக இருக்குது அதுக்கு மேலே தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் நம்ம கல்கி இப்போ சமிட்டுக்கு வெற்றிகரமாக வந்து கை அசைக்கிறாரு இந்த ஃபாகுக்கு பின்னாடி எங்கேயோ வல்கனோ இருக்கு ஹைக்கிங் பண்ண அந்த கலைப்பு தீர அன்னைக்கு ஈவினிங் வீட்டுப்பேட்டையில் இருந்த ஹாட் டப்பில் நல்ல ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் மறுநாள் காலையில் மிஸ்டிகோ அரைனல் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜஸ்க்கு போனோம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபோர்டீன் பிரிட்ஜஸ் இருக்குது இந்த பார்க்கில் இது மேலே நடந்து போகிறதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃபீஸில் ஹாலிடே பார்ட்டி முடிச்சுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வர எஃபெக்ட் இதில் இருந்துச்சு இந்த பிரிட்ஜஸ் மேலே இருந்து பார்க்குற ரெயின் ஃபாரஸ்டோட வியூஸும் அருமையாக இருந்துச்சு பிரிட்ஜ் முடிஞ்சு லேண்டுக்கு வந்தால் ஸ்டேபிளாக இருக்கிற லேண்ட் வியர்டாக இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கே இங்கே போகலாம் இந்த ஹோல் காஸ்டாரிக்கா ட்ரிப்லையுமே ஒரு கைடை ஹையர் பண்ணது இங்கே மட்டும்தான் டோட்லி ஒர்த் இட் நிறைய பேர்ட்ஸ் ஆனிமல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் காட்டினாரு கைடு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அதை எல்லாம் ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கவே முடியாது இங்கே ஃபாக் பின்னால் இருக்கிறது நம்ம அரினல் வல்கனோவே தான் 
சிறப்பு அன்றைய மதியம் லா ஃபார்ச்சுனா ஃபால்ஸ்க்கு ஹைக் போனோம் இது ஹைக்கு முன்னால மேல இருந்து பாக்குற வியூ ஐநூறு படிக்கட்டை தாண்டி கீழே வந்தோம்னா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட க்ளோஸ் அப் வியூ இது அந்த ஹைக்ல சைட்ல இருந்த ஃபால்ஸ் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் திரும்ப ஏறி மேல வரதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு ஆனா மேல வந்த பிறகு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூ கண்ண பார்த்தோம் தட் மேட் அவர் டே காலையிலேயே எந்திரிச்சு ரியோ செலஸ்டே ஃபால்ஸுக்கு போனோம் கிராவல் ரோடா இருக்கும்னு சொன்னாங்க பட் டு அவர் சர்ப்ரைஸ் ரோடு எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு சைடில் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி பல கடைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் இங்கே ஃபோர் மைல்ஸ் மாடி ட்ரைலில் ஹைக் ஹைக் முடிஞ்சு இப்படி ப்ளூ கலரில் இருக்கும்னு நினச்சி போன ஃபால்ஸு முந்திர நாள் பெஞ்ச மலையில் டைலூட் ஆகி இந்த கலரில் இருந்துச்சு ஸ்டில் பியூட்டிஃபுல் ஒர்த் அ ஹை இந்த ஃபால்ஸ் டெனோரியோ வால்கனோ நேஷனல் பார்க்கில் இருக்கு இது வால்கனோவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற வால்கனோ சாயில் இருக்கிற சல்ஃபர் அண்ட் கார்பனேட் ரியாக்ட் பண்ணி இந்த ப்ளூ கலரை தண்ணிக்கு கொடுக்குது ட்ரை டேல பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் அன்றைக்கி ஈவினிங் மோன்டவர் டே போயிட்டோம் மோன்டவர் டே ஹில்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஃபோர் வீல் டிரைவ் இருந்தால் நல்லது அட்லீஸ்ட் எஸ்யூவி வேணும் காலையில் செல்வ டூரா பார்க் போனோம் அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஜிப் லைனிங் ஹைட்னாலே எனக்கு பயம் இதுக்கு அவசியம் போகணுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நல்ல வேலை என்னோடய கிட்ஸை என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போனாங்க நான் நினச்ச அளவுக்கு அதில் பயமே இல்லை நல்ல சேஃபும் கூட இந்த கிளவுட் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே அப்படியே மிதந்துட்டு போகிறது லைஃப்லேயே மறக்க முடியாத அனுபவம் இது மாதிரி ஒரு பதினாறு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸுக்கு ஜிப் லைன்லேயே ட்ராவல் பண்ணோம் இப்போ சூப்பர் ஃபன் கடைசி ஜிப்லைனுக்கு முன்னால் டார்சான் ஸ்விங் பண்ணோம் உண்மையிலே டார்சான் காட்டுக்குள்ளே ஸ்விங் பண்ணுற எஃபெக்ட் இருந்துச்சு மதியம் ஹம்மிங் பேர்ட் கார்டனுக்கு போனோம் கலர் கலராக ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் ஹம்மிங் பேர்ட்ஸில் இவ்வளோ காயின்ஸ் இருக்குதுன்னு அன்னைக்கு தான் எனக்கே தெரியும் அழகாக கையில் வந்து உக்காந்து நெக்டர் சாப்பிடுது இட் வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்
ஈவினிங் நம்ம கல்கி ஹேமாக்ல ரிலாக்ஸ் பண்றாரு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் சாண்டர்ல நான் கிளவுட் ஃபாரஸ்ட்க்கு போனோம் வழக்கம் போல அன்னைக்கும் மழை தான் சும்மாவா கிளவுட் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்றாங்க ஆஃப்டர்நூன் மேனுவல் ஆண்டோனியோவுக்கு ட்ரைவ் பண்ணோம் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ட்ரைவ் வீட்டுக்கு பின்னாடியே பீச் ஃபோட்டோஸில் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக தெரியாட்டியும் நேரில் அவ்வளோ அழகான பீச் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் தண்ணியில் இறங்கி விளையாட சாம பீச் கடந்த அஞ்சு நாளில் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்லேயும் கிளவுட் ஃபாரஸ்ட்லேயும் சோக் ஆகிட்டு வந்த எங்களுக்கு இந்த பீச் சாம சேஞ்ச் ஓவர் நல்ல வார்ம் அண்ட் ஹியூமிடாக டிப்பிக்கல் கரேபியன் பீச் மாதிரி இருந்துச்சு அன்னைக்கு நைட்டு ஸ்லாத்தை க்ளோஸில் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஒயரை பிடிச்சிட்டு அதோட ஸ்டைலில் ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு மேனுவல் அண்டோனியோ நேஷனல் பார்க்குக்கு போயிட்டான் இந்த பார்க்கு பீச்சை ஒட்டி இருக்கு காலையிலேயே போனால் நிறைய ஒயில்ட் லைஃபை பார்க்கலாம் நிறைய இகுவானோ பார்த்தோம் நம்ம ஊர் ஓனானே ஜைஜாண்டிக் சைஸில் பெருசாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இந்த இகுவானா இருக்குது இங்கே பீச்சில் எவ்வளோ ஹாயாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு பாருங்கள் இந்த பார்க்கை விசிட் பண்ணும்போது கைடோட போனால் நல்லது இல்லைன்னா கூட ஏர்லி மார்னிங்கில் நிறைய கைடட் டூர்ஸ் போகும் அவங்க கூடவே சேர்ந்து நாமளும் போனால் நெல்லுக்கு இறைச்ச நீர் புல்லுக்கும் கிடைச்ச மாதிரி நிறைய ஒயில்ட் லைஃபை ஸ்பாட் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த பார்க்கில் நான் எடுத்த சில ஃபோட்டோஸ் இது லீஃப் கட்டர் ஹேண்ட்ஸ் இதை காஸ்டாரிக்கல்ல நிறைய இடத்துல பார்த்தோம் சார சாரையா லீவ்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்துச்சுங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் பீச்சில் போய் நல்லா விளையாண்டுட்டு அன்றைய நாளை இனிதே முடித்தோம் அடுத்த நாள் இக்வானா டூர்ஸ்ங்கிற கம்பெனி மூலமாக டமாஸ் ஐலாண்ட் மேங்குரூவ் போட் டூர் போனோம் அது ஃபுல்லாக நம்ம பிச்சாவரமில் இருக்க சதுப்பு நில காடு அதே மாதிரி பட்ட மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நிறைய வயல் பார்த்தோம் இங்க பாத்தீங்களா பேபி கிராக்கடு நல்ல கோயில்ல பொங்கலோட சாப்பிட்டுட்டு வந்து மாங்கி கிடக்கிற மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்றாரு டூர் முடிறப்போ கேபச்சன் மங்கி ஸ்கூட்டம் ஒன்ன பார்த்தோம் போட் பக்கத்துல வந்து ஆர்வமா விளையாடிட்டு இருந்துச்சுங்க செம கியூட் இந்த ஹோல் ட்ரிப்பில் ஹவுலர் மங்கி மட்டும்தான் பார்க்கல அதையும் கடைசி நாள் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பார்த்துட்டோம் இதோட சத்தம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரை கேட்குமா அவ்வளோ லவுடாக ஹவுல் போனோம் கடைசி நாள் நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக பீச்சில் விளாண்டுட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் இது நாங்கள் போன ட்ரிப்ஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் 
நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக காஸ்டாரிக்கா விசிட் பண்ணுறதை கன்சிடர் பண்ணுங்கள்